let's make this world oxygen friendly. Chip each in the key should be the institutional shop. And chip we shop the shoot, shop the jacket shape, jarge, parking, any of the shoot for children, that I would do jump into our shape and ask it back in the episode. At the Amna Dada Shadow Potter with Chores Swats for it, um the Dada Shadow Potter Poj or when you have shown poor my journey shop for Jambo, keep up with our shop for the kids and parts and keep up with she shop name, as per beach for shooting. प्रथमे पूछा कोई देखी स्वागत चेयर पर्सन शुभोना चापा हमारे साथ है एक आमादे साथ में वर्चस्व से भी चलिया आपको साबिना हो सके सो आज के हमारे तारीख साथ में कथा बोल बो तादर की जितनो जानी शॉपों के शुरू बो शॉप में क्यों है बास्तवान बोलो आई शॉपों के को आरो कथा दूर जाबे शॉप किचुनी हमारे शुरूर छेले ऑटिज्म में ऑटिज्म आच्छे आमर छेले माचे इटा जखोन जानते पाल्लम तो खोन आमी अने एक स्कूल घुरे ची किन्तु ऑटिस्टिक बच्चे देर कोनो स्कूल शतो खोन आमदे दिशे चिलो ना तो 98 दिके आमी एक टेस्ट स्कूलर शंदन पेलम लाल माटिया टीच नाम है स्कूल टा उटा माने ऑटिस्टिक बच्चा थे जो ने भी स्कूल करा हुए चुनो तो ये टक टप्पे पारे बिग गपन दिखलाम देखा कर पड़े आमी वो खाने गिलाम ये राखे जानता हूँ शुद्ध आमर छेले ही बुझ ऑटिस्टिक वो खाने के देखलाम जब ना आमर वो तो आरोग्य जन माँ आचन ज़ादेर बच्चा � तो वो खाने के स्कूल टा एक बच्चों को लो ये मतलब हमारे बच्चे रा वो बस्तो हुए गए लो स्कूले आशा जाओ बस्तो हुए गए लो वो खाने के हमारे कॉलेज में आए शादी पूरी चाहे हमारे खाने के सभी ना हमसे ना थे और शादी पूरी चाहे वो खाने और बच्चा वो खाने जाए किंतु एक बच्चों के स्कूल चलार पड़े हटात स्कूल डा बंद हुए गए लोगों ने बाम घोषणा कर लें जेस स्कूल आर चोल बैना जिन्हें स्कूल चला चले उन आप क्या संभव ना स्कूल डा रन करा तो खून अमरा तो माथे हाथ आमदर बच्चा रा उपस्थित हुए गए चे स्कूले जाबे किंतु स्कूल जो भी बंद हुए जाए ये बच्चा रा कुताह जाबे तो ये चिंता करे अमरा आमी तो खून आगे एक टा स्कूले ये सॉरी आमी एक टा माने शॉर्टकारी बैंक के चाकुरी कोटता तो तो खून शौकाले जोखून तो जिधन जोखून स्कूल बंद हो था क्लो देख लाम जामी जोखून स्कूले जाए आ ये सॉरी ऑफिसे जाए आमर मेट अब बड़ो मेट जोखून स्कूले जाए तो खून आमर छेले तार स्कूल बैग नहीं है कष्ट होए तो खून अमरा पाँच जन माँ मिले अमरा ठीक कोल्लम जामरा स्कूल दे ही एक टा तो शेर थे के अमादेर शुरू पाँच जन माँ उभर पाँच जन माँ मिले अमरा छोए जन बच्चा नहीं है स्कूल शुरू कोरी 2000 शने 3 फ़ेब्रुअरी ता इटा अनुष्ठानिक यात्रा तारा के अमने 99 शेष दिन के अमरा शुरू कोरे च ओखाने एको नामदे तो प्राय उनिश बच्चर चोल छे यार है स्कूलेर बॉयज एको बच्चा ओने जोखोन शुरू करे चिलाम तो खो नामदे जे बच्चा रा छोटो चिल्लो एको तो शबाई एडल्ट हुए गये चे तो आमदे ओय भावना थे के अस्तस्ते आम आमना चिंता कोल्ला मामना पाजो ना चिंता कोल्ला मुझे एक दिन तो आमदे इधर के हमरा कार का चीरे के जाबो तो ये बस्तो बता नहीं रखी आश्चर्य कोनो भाई बोने र का चीरे के जावा संभव ना तो कोठाई रखे जाबो तारा जिन्हों एक टा शुंदर निरापद टा आलोकी तो एक टा जीवन कर्म मुखर एक टा जीवन जनों उरा कुत्ते पारे शेष चिंता भावना थे के हमरा भेबे ची जामरा उरा उधर जाते रेसिडेंशियल फैसिलिटी थाके मोते एक टेस्ट स्कूल की वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इरको मामला एक टा कोड बो ये जोनो हमरा शॉर्ट करियर काचे अप्लाई करे ची जो मीड जोनो 
তো সরকার থেকে আমরা দুই হাজার তেরো সনের দিকে আমরা একটা জমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি একর দিয়ে আমরা একটা জমি পেয়েছি সাভারে কবিরপুরে তো ওই জমিতে আমাদেরকে আমরা টেন পারসেন্ট যে মূল্য ওটা এবং রেজিস্ট্রেশন খরচ সহ সব কিছু আমাদেরকে পুবালি ব্যাংক লিমিটেড আমাদেরকে স্পন্সর করেছে তো ওই জমি পাওয়ার পরে আর আমাদের তো আসলে বুঝতে পারতেছেন যে অটিস্টিক স্কুলের ট্রেনিং প্রোগ্রাম খুব কস্টলি ও হ্যাঁ এক্সপেন্সিভ আমরা এখানে যেটা করি যে তিন ছয়জন বাচ্চার জন্য তিনজন টিচার একজন আয়া থাকে প্রতি ক্লাসে আর এখানে বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাদের খুব কষ্ট হয় আমরা আমরা সড়ক সারাক্ষণ ফান্ড রেজিংয়ের জন্য আমাদের এখানে ওখানে যেতে হয় বিভিন্ন কর্পোরেট অফিসে যেতে হয় এই হলো তারপরে আমাদেরকে ওটা বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড আমাদেরকে বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার টাকাটা দেন ওনারা স্পন্সর করেন সেটা দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে এবং আমাদের প্ল্যান সব ডিজাইন সব কিছু হয়ে গেছে আমরা এখন ওটার কি বলবো ফাউন্ডেশন করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আর কি ওটা শুরু হয়ে গেলে বাচ্চারা ওখানে আস্তে আস্তে এখান থেকে স্কুলটা ওখানে শিফট করব ওটা রেসিডেন্সিয়াল হবে যাতে বাচ্চারা সুন্দরভাবে ওখানে থাকতে পারে লাইফ লিড করতে পারে এখন সাবিনা তুমি কিছু বলো চলে আসা খুব জরুরি কিন্তু আস্তে আস্তে তো এই জনসংখ্যাটা আস্তে আস্তে কৈশোর বয়সে চলে আসে তারপরে কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে উঠে আসবে দেখা যায় যে বাংলাদেশেও এখন মানে এখন পর্যন্ত কিশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের উপরে ফোকাসটা নেই আচ্ছা যেহেতু আমরা একটা অনেক পুরনো অর্গানাইজেশন আমরা পায়োনিয়ার যারা প্রথম কাজ শুরু করি আমাদের প্রতিষ্ঠানের বয়সই প্রায় উনিশ যেখানে আমাদের ছাত্র আছে যাদের বয়স হচ্ছে ছত্রিশ বছর আচ্ছা এরকম যারা মানে প্রাপ্ত বয়স অ্যাডা হচ্ছে এদের নিয়ে যেহেতু একটা এবং একটা বড় গ্রুপ আমাদের ছাত্রছাত্রী হচ্ছে অলরেডি অ্যাডাল্ট এবং অনেকগুলো ছাত্রছাত্রী যারা কিশোর এদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা যার জন্য আমাদের অনেক আগে থেকে শুরু করতে হয় যে না যে এদের তো এদের মানে পুনর্বাসন বা রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কি কি করা উচিত আর আমরা নিজেরা অভিভাবক আমাদের বাচ্চা যেমন আমার ছেলের বয়সী বর্তমানে চৌত্রিশ এদের নিয়ে যার জন্য অনেক আগে থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হয় যে এদের 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 শুধু স্কুলিং ফ্যাসিলিটি না স্কুলিং না তাদের আস্তে আস্তে মানে কর্ম কর্ম উপযোগী করতে হবে যে তারা তারা জীবনে তো সারা জীবন স্কুলিং করবে না তারা তারা কিশোর তাদের তো একটা মানে কর্মক্ষমতা একটা ডেভেলপ করতে হবে একটা ওয়ার্কিং স্কিলস তাদের ডেভেলপ করতে হবে এবং অ্যাডাল্ট লাইফের জন্য তাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং সবচেয়ে শেষে যেটা সুবর্ণ করলো সবচেয়ে বড় কনসার্ন যে অভিভাবক সবসময় জীবিত থাকবে না আমরা আমরা নিজেরা একটা এমন একটা বয়সে এসে উপনীত হয়েছে যে আমাদের মানে সিরিয়াস চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে যে এদের আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা কোথায় থাকবে কীভাবে থাকবে এবং কী করে ভালো থাকবে যার জন্য যে প্রাথমিক যখন আমরা সোয়াক শুরু করি আমাদের লক্ষ্যটা ছিল যে আমার সন্তান মানে আমাদের যে আমাদের পাঁচজন মা ছিলাম তাদের সন্তানের পাশাপাশি আরও দশটা বৈশিষ্ট্যের শিশু যাতে শিক্ষার এই মানে সুযোগটা পায় তারা যাতে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে সেইটা ছিল আমাদের লক্ষ্য যে তাদের এডুকেশন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেলো যে শুধু এডুকেশন না তাদের এডুকেশনের পাশাপাশি তাদেরকে ভোকেশনাল যে ট্রেনিংগুলো অবশ্যই জরুরি সেখান থেকে আস্তে আস্তে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন এবং তাদের যে রেসিডেন্সিয়াল যে ব্যবস্থাগুলো এগুলোও তাদের প্রয়োজন এই প্রয়োজনগুলো আস্তে আস্তে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেগুলোতেই আমরা ফোকাস করি যেহেতু আমাদের একটা বড় গ্রুপ 
ছাত্র ছাত্রী হচ্ছে কিশোর এবং প্রাপ্ত যার জন্য সেই কাজগুলো সেই উদ্যোগগুলো কিন্তু আমরা সবচেয়ে প্রথম মানে সবচেয়ে পুরোনো অর্গানাইজেশনের হিসেবে হাতে তুলে দিয়ে সেখানে কিন্তু আসলে ওদেরকে আলাদাভাবে যত্ন নেওয়ার মতো সেই অবস্থাটা বা ব্যবস্থাটা নেই এবং আপনারা বন্ধু হয়ে শুরুতে এটাই ফেস করেছিলেন যে ওদেরকে আসলে কিভাবে ওখানে অ্যাডজাস্ট করানো যায় আচ্ছা তো শুরুতে আপনারা তো ছজন স্টুডেন্ট নিয়ে শুরু করেছেন ঠিক ওই বাচ্চাগুলোর জন্য আসলে আমরা যখন শুরু করেছি তখন আমাদের এখানে সেরকম মানে ট্রেন টিচার ছিল না ট্রেন টিচার ছিল না যে টিচার আমরা নিয়োগ করেছি তিনজন টিচার নিয়োগ করলাম ছয়জন বাচ্চার জন্য যখন নিয়োগ করলাম ওরা ট্রেন ছিল না তো আমরা তখন তো এত নেটের ইয়েও ছিল না দুই হাজার সনে নেট দেখে যে করব তো নিজেরা নিজেরা যতটুকু পারি এবং আমাদের সাবিনা হোসেন সে ইউকেতে চোদ্দ বছর ছিল দেশে আসার আগে তো ওখানে সে তার ছেলে যে স্কুলে যেত প্যারেন্ট সে ওখানে দেখেছে ট্রেন হ্যাঁ ওখানে ট্রেনিংও করে এসছে সে ওখানে দেখেছে যার ফলে সে গাইড দিল আমাদেরকে সবাইকে যে এইভাবে এভাবে আমরা বাচ্চাদের ট্রেনিংটা দিই এরপরে আমরা দুই হাজার চার সনে না প্রথম ওয়ার্কশপ হল দুই হাজার দুই হাজার চার সনে আমরা দিল্লি থেকে অ্যাকশন ফর অটিজমের যিনি এক্সপার্ট অটিজম এক্সপার্ট মেরি বড়ুয়াকে আমরা নিয়ে আসলাম উনি আমাদেরকে এখানে দুই দিন ব্যাপী একটা ওয়ার্কশপ করালেন সেটাতে আমরা নিজেরাও করেছি টিচাররাও করেছে অন্যান্য প্যারেন্টরাও করেছে সারা বাংলাদেশ থেকে অনেকেই এসেছেন তখন একটু একটু জানতে পারছি যে আমাদের বাংলাদেশ অনেকের বাচ্চা আর মধ্যে অটিজম আছে হুম তো তারপরে আমরা আবার তার কিছুদিন পরে আমরা দুই হাজার পাঁচ পাঁচই হ্যাঁ ইউকে থেকে আরেকজন আমরা অটিজম এক্সপার্ট নিয়ে আসি দুদিন ওয়ার্কশপ করেন আর আমাদের এখান হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করান আমাদের স্কুলে টিচারদেরকে সবাই হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করান তো উনি ইউকে থেকে উনি পরবর্তী বছরও এসেছেন এরকম করে পরপর আমরা প্রায় তিন চার বছর ওনার সাথে আমরা এই সম্পর্কটা ছিল আর কি উনি এসছিলেন করিয়েছেন তারপরে আমাদের দুই হাজার আট সনের দিকে সাত সনের দিকে না দুই হাজার সাত আটের দিকে আমরা ওই ইয়েতে ফিনল্যান্ড থেকে ফিনিশ অটিজম সোসাইটির এক্সপা ওনাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেল ওনারা আমাদেরকে আট বছর আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে ওনারা আমাদের তিনজন টিচার দুইবার ওনারা ইয়ে তো ফিনল্যান্ডে ওনারা নিয়ে গেছেন এক মাস ব্যাপী ট্রেনিং করে এসেছে আর ওনারা প্রতি বছর এক মাসের জন্য এক্সপার্ট আসে এখানে এসে হ্যান্ডস অ্যান্ড ট্রেনিং দিয়ে যায় আমাদেরকে এখানে তো সেইভাবে মোটামুটি আমাদের সোয়াকের সব টিচাররা দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত ওনারা ট্রেনিং দিয়ে হ্যাঁ ট্রেনিং প্রাপ্ত এখন যেভাবে চলছি আর সেভাবে <laughs> <laughs> আমাদের মধ্যে মানে প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরেকজন যে আছে যে ডাক্তার সিরাজি মুনিরা চৌধুরী সেও ডাক্তার সেও একটু পড়াশোনা করেছে ওর ওর হাজব্যান্ড প্রফেসর মতিউর রহমান উনিও সিঙ্গাপুরে যখন দেখলেন যে ওনার বাচ্চাও আর্টিস্টিক আমরা একটা স্কুল দিলাম আমাদের একটু জানা দরকার ট্রেনিং দরকার 
তারপরে উনি সিঙ্গাপুরে গেলেন নিজ খরচে ছয় মাসের একটা কোর্স করে আসলেন আসলে মানে উনি মেডিসিনের প্রফেসর তো উনি ওনার নিজের কোর্স একটা করতে গিয়েছেন সেই সাথে এইটা উনি করে ফেলেছেন অটিজমের ট্রেনিংটাও উনি করে এসছেন করে এসে উনি এখানে আমাদেরকে সব দেখালেন পাওয়ার পয়েন্টে দেখান মানে উনিও আমাদেরকে হেল্প করেছেন আসলে ট্রেনিং করিয়েছেন আমাদেরকে করিয়েছেন বাচ্চাদেরকে টিচারদেরকে মানে ওনার গাইডলাইনে সিরাজি মুনিরা এবং সাবিনা বিশেষ করে দুজনে এগুলো মানে ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো দেখেছিল এইভাবে আমাদের ধাপে ধাপে এত বড় হয়ে যাওয়া হ্যাঁ ঢাকার বাইরে আমাদের রাঙ্গামাটিতে আমি যেহেতু রাঙ্গামাটির মেয়ে আমি ওখানে রাঙ্গামাটিতে একটা আমরা ব্রাঞ্চ করি ওখানে ষোলো জন আছে বাচ্চা তবে ওরা সবগুলো অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন না কিছু ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চা আছে কিছু হিয়ারিং হ্যাঁ প্রবলেম বাচ্চা আছে এরকম আছে ওই নিয়ে ওই ওই ষোলো জন বাচ্চা আমাদের কিন্তু সমস্ত খরচ আমরা সোয়াক বিয়ার করি মানে তাদের আমরা ফি নেই না ফ্রি শুধু ওই ষোলো জন কেন আমাদের এখানেও আছে আরও ষোলো জন আন্ডার প্রিভিলেজ মানে ষোলো ষোলো বত্রিশ জন এই বত্রিশ জন স্টুডেন্টের আমরা সমস্ত খরচ সোয়াক বিয়ার করে ওদের যাতায়াত তারপরে ওদের চিকিৎসা ওদের এখানে টিফিন খাওয়া ওদের ইউনিফর্ম সব কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছু আমরা কেয়ার করি খুব চাপ হয়ে যায় কারণ আমি জানি না ফান্ডিং এর বিষয়টা হয়তো বা আমার পরবর্তী প্রশ্ন এটাই হবে আপুর কাছে যে আপু এই ফান্ডিংটা কিভাবে ম্যানেজ হয় কারণ পুরো ব্যাপারটা কিন্তু নিজ উদ্যোগে হ্যাঁ তো তারপর এত বড় একটা স্কুল গড়ে তোলা এবং ঢাকার বাইরেও নিয়ে যাওয়া একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রামের চিন্তা করা ফান্ডিংটা তো খুব টাকা হয়ে গেছে তারপরে যে তাদের যে শিক্ষা উপকরণ সেগুলো তার সাথে সাথে দরকার হয় থেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এইসব থেরাপির জন্য থেরাপিস্টদের কিন্তু বেতন অনেক হয়ে থাকে এবং তাদের যে ইকুইপমেন্ট দরকার হয় ক্লাস রুমগুলোতে কম্পিউটার তারপরে জিম এক্সারসাইজের জন্য জিমের ইকুইপমেন্ট অকুপেশনাল এবং স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির ইকুইপমেন্ট এগুলো ব্যয় তারপরে এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়াল এডুকেশনাল টয়েস যা কিছু প্রয়োজন হয় সব কিছু ব্যয়বহুল এবং এগুলো সব কিছু কিন্তু একসময় নষ্ট হয়ে যায় আবার বাচ্চারা ভেঙে ফেলে ছিঁড়ে ফেলে বা কম্পিউটার বা জিমের ইকুইপমেন্ট থেরাপি ইকুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে যায় যেগুলো টাইম টু টাইম নিয়মিতভাবে রিপ্লেস করতে হয় যার জন্য এই পুরো প্রোগ্রাম এতগুলো শিক্ষকের বেতন এবং এই বাড়িটা আমরা একটা ছয়তলা ভবনে সুরটা চালাচ্ছি সুরটাই আমাদের সেইটার যে ভাড়া আর যে বললাম যে এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়াল তারপরে ইকুইপমেন্ট যা কিছু এদের জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়াতে এই খরচ সংকুলন করা এই এডুকেশন মানে এই সিস্টেমটা আর এই স্কুলটাকে চালানো আমাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে কিছু কর্পোরেট কিছু ব্যাংক এবং কিছু কিছু মেম্বার্স ব্যক্তিগত সবাই আমরা কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমেই আসলে চলে থাকে সমস্যা <laughs> 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 
चले जा आदिल हक से नर्माल मैं प्रतिजोगता से गोल्ड मेडल पे मिसर कत सने पेल सरकार से प्रधानमंत्री पुरस्कार पे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री प्रति बचर ईद कार्ड कि नवबर्ष कार्ड मान अटिस्टिक प्रतिबंधी बाच्चा आका छवि दिए उन्नी करें तो से भावे पर्यत बस पाँच छ जन छ जन स्टूडेंटर छवि ওখানে সিলেক্ট হয়েছে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন হয়েছে পেয়েছে কার্যালয় থেকে সম্মানীয় সম্মানীয় পেয়েছে আর বিভিন্ন যেমন বাজার পেইন্ট যে প্রতিযোগিতা করে ড্রয়িং এর ওখানেও আমাদের বাচ্চারা পুরস্কৃত হয়েছে এই যে আর হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা আমাদের স্কুল থেকে দুই হাজার পনেরো সনে দুজন বাচ্চা পিএসি পাস করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর দুই হাজার পরীক্ষা দিয়ে ন্যাশনাল ক্যারিকুলামে ওরা পিএসি পাস করেছে দুই হাজার পনেরো সনে দুজন আর দুই হাজার ষোলো সনে একজন তারপরে আমাদের তো এটা তো স্টুডেন্টদের অ্যাচিভমেন্ট শেষ করা যাবে না তার মধ্যে আমাদের সাবিনা হোসেন আছে সেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই এই বছরই তো এই বছর সে অটিজমে তার অবদানের জন্য সে পুরস্কার পেয়েছে
প্রথম একটা কনফারেন্স করি জানুয়ারি দু হাজার নয় তখন উনি এটার খবর পেয়ে উনি নিজে পার্সোনালি চলে আসেন আমাদের কনফারেন্সে পরবর্তীতে আমাদের যে নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ফেব্রুয়ারি দু হাজার নয় উনি ভিজিট করেন ওনার পরিবার ওনার হাজব্যান্ড সব আছে তখন উনি অত্যন্ত মানে আসলে খুবই ইন্সপায়ার্ড হন যে বাংলাদেশের অনেক জন্য কাজ উনি জানতেন তখন থেকে উনি শুরু করেন ওনার ক্যানাডাতে উনি ছিলেন ওখান থেকে শুরু করেন যে কি করা যায় বাংলাদেশে এবং দু হাজার এগারোতে আমাদের হয়তো মনে আছে জুলাই একটা বড় কনফারেন্স চিফ গেস্ট হিসাবে এবং চারজন ফার্স্টলেডি বাংলাদেশে এবং বিরাট একটা আয়োজক একটা সচেতনতা সৃষ্টি এরপর থেকে অটিজম সম্বন্ধে সচেতনতা অনেক বেড়েছে আগে চেয়ে এবং মানুষের যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেকটা পরিবর্তন এসছে তবে এখনো মানে খুব সুস্পষ্ট ধারণাটা অটিজম সম্বন্ধে এখনো মানুষের মধ্যে নেই তবে অটিজম শব্দটার সাথে মোটামুটি সবাই পরিচিত এবং সরকারি অনেক অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দু হাজার তেরোতে দুইটা আইন পাশ হয়েছে যেটা আইন আগে ছিল না হ্যাঁ অটিজ ডিসেবিলিটি ব্যাপারে এবং নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটি এবং অটিজমের আইন একটা পাস হয়েছে যার জন্য যেটা আমাদের আসলে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয়েছে যার আমি একজন সদস্য অভিভাবক হিসেবে তো এটা তো হচ্ছে কি আমরা যারা এই ধরনের সন্তানদের বাবা মা তারা একটা মাটি মানে পায়ে নিচে একটা মাটি আমরা পেলাম যেটা আমাদের মানে সরকার সরকারও তাদের দায়িত্ব নিতে মানে মানে এটা আর কল্যাণ না এটা অধিকার আমাদের অধিকার সরকারের পাওয়া বলতে আর একটা সবচেয়ে বড় পাওয়া তো আমরা পেয়ে গেছি জমি একটা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি একর জমি পেয়েছি আমরা টেন পার্সেন্ট দাম টেন মাত্র টেন পার্সেন্ট দাম দিয়েছি সরকারি রেটে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ